assalamu alaikum welcome to your, our english class today we start our class with a small tale all of you listen it very carefully once upon a time the lived a lion that grew because of his age so he unable to kill any prey for his food so he said to himself i must do something otherwise i will die of starvation so he thought about uh, it and at last an idea struck on him he decided to lie down in his cave pretending to be ill those who came to anger about his health that those become his prey so his wicked plan into practice and most of his wellfishes got killed but evils is short lived at last one day a wolf came there and stood in front of the mouth of the cave and he looked all around he understood the all reality and he called out the lion uh, stood in front of the cave ho oh, my lord how are you sir the lion said very calmly i am not feeling very well why do you stand outside why do you, why do you came uh, come into our cave the wolf said that i am now into coming sir but i see all the food prey come into your cave but none of this as coming out coming out so i am not foolish enough to come in sir that way he Uh, the, he said these things to the lion and he go to the other animal said and said these all things to the other animals and said them to the uh, trap of our lion what idea do you got this story we got the moral keep our eyes open like keep your eyes open that is the title of our tale അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താപ്പോൾ ഈ സ്റ്റോറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു ലയൺ വളരെ പ്രായമായതിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രേനെ ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കിട്ടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒന്നും ഞാൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ മരിച്ചു വിടും അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ആലോചിച്ചതിന് ശേഷമാണ് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം സുഖമില്ലാത്തത് പോലെ എവിടെ കിടക്കാം ആ കേവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്നെ അന്വേഷിച്ച് എൻ്റെ വിവരങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയാൻ വരുന്നവരുടെ അടുത്ത് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവരെ എനിക്ക് എൻ്റെ പ്രേ ആക്കിയിട്ട് അല്ലേ പ്രേന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇര എൻ്റെ ഇരയാക്കിയിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരുപാട് വെൽവിഷ്യേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യാണ് അവിടെ വെൽവിഷ്യേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലയണിൻ്റെ ഹെൽത്തിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ വന്ന അദ്ദേഹത്തിനോട് താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർ അവിടെ മരിച്ചു വീഴാണ് ഒരുപാട് എനിമൽസ് അവിടെ മരിച്ചു വീഴാണ് പക്ഷെ നമുക്കറിയാം എനിമൽസ് എവിൽസിന് അല്ലേ ശത്രുക്കൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പിശാചുക്കൾക്ക് എന്താണ് കുറച്ച് ലൈഫേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ അവിടെ ഒരു വോൾഫ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി വി ഹേർഡ് ഉള്ള ലോട്ട് ഓഫ് സ്റ്റോറി അബൌട്ട് വോൾഫ് ആൻഡ് ദയർ കണ്ണിങ്ങേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വളരെ കണ്ണിങ് ആയിട്ടുള്ള വോൾഫ് വന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുകയാണ് ഈ വോ നമ്മുടെ ലയൻ്റെ ട്രാപ്പൊക്കെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുകയും അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ലയണിനോട് തന്നെ പറയുകയും ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആരുടെ അടുത്ത് പറയുകയാണ് മറ്റുള്ള എനിമൽസിൻ്റെ അടുത്ത് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റോറി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓൾ ദ സ്റ്റോറീസ് ഹാവ് എ ബിഗിനിങ് മിഡിൽ ആൻഡ് എൻഡ് Let us examine about this story. We can just go through the uh, story to find out what the beginning and end of the story. We can just go through the story to find out the beginning and to study about the development or the middle portion. Okay? All of you listen to this uh, paragraph very carefully. Different stories have different beginnings. Here are some beginnings of some stories. All of you read it. One the 20th of May. in the evening one on the far side of green trees it was a very hot day one fine day long ago there was a desert wind blowing that night this is these are the some beginning of some stories and here also give some questions you should do it in your back side of notebook uh, must uh, i read the question which one do you think is the most interesting beginning read a few folk tales and fables and a make collection of the beginning of stories uh, and uh, you can skip the third question write the beginning of uh, beginnings you may have collected on a chart and display it in your classroom you can skip it 
and then the last question try to write a few beginning of stories നിങ്ങൾ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് ഏതാണ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് കുറച്ച് ഫോക്ക് ടൈൽസും ഫാബ്രിക്സും ഒക്കെ വായിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ബിഗിനിങ് നിങ്ങളടുത്ത് നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ മൂന്ന് സ്റ്റോറീസിൻ്റെ എഴുതിയാൽ മതി പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം അത് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല ദെൻ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളടുത്ത് ഇതുപോലെ കുറച്ച് ബിഗിനിങ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്റ്റോറിയുടെ ബിഗിനിങ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നോട്ട് ബുക്കിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഒരു മൂന്നെണ്ണം എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് ഗോ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ നൗ ലെറ്റ് എസ് എക്സാമിൻ ദ എൻഡിങ് ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി കാൻ യു തിങ്ക് ഓഫ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് എൻഡിങ് ടു ദ സ്റ്റോറി ഹിയർ ആർ ദ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് എൻഡിങ്സ് ഹാഡ് എ ഫ്യൂ മോർ എൻഡിങ്സ് ഇൻ ദ സ്പേസ് പ്രൊവൈഡഡ് ഏർലിയർ വി ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ സ്റ്റോറീസ് ഹിയർ വി ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് ദ എൻഡിങ് ഓഫ് ദ സ്റ്റോറീസ് അവിടെ രണ്ടെണ്ണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അത് ഏതാണ് ദ ഫോക്സ് ആൻഡ് ദ അതർ എനിമൽസ് ലീവ്ഡ് ഹാപ്പിലി എവർ ആഫ്റ്റർ അപ്പം നിങ്ങളടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ നമ്മളിപ്പോൾ വായിച്ച സ്റ്റോറിക്ക് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടൊരു എൻഡിങ് എഴുതാനാണ് അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ എങ്ങനെ എഴുതാം ദ ഫോക്സ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് ദ ഫോക്സ് ആൻഡ് ദ അതർ എനിമൽസ് ലീവ്ഡ് ഹാപ്പിലി എവർ ആഫ്റ്റർ അതിനുശേഷം അവർ എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ സുഖമായിട്ട് സന്തോഷത്തോടു കൂടി ജീവിച്ചു പിന്നെ ദ ലയൻ ലയൻ ഡിഡ് നോട്ട് ever play any more trick on others മറ്റുള്ളവരോട് ലയൺ പിന്നെ അതിനുശേഷം ഒരു ട്രിക്കും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ നിങ്ങളെടുത്താണ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ പറയാം രണ്ടെണ്ണം നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതാം ഫോർ സേവിങ് ദം ദ അതേഴ്സ് അതർ എനിമൽസ് റിവാർഡഡ് ദ ഫോക്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കത് നല്ലൊരു എൻഡിങ് ആണ് ഫോർ സേവിങ് ദം ദ അതർ എനിമൽസ് റിവാർഡഡ് ദ ഫോക്സ് തങ്ങളെ രക്ഷിച്ചതിൽ മറ്റുള്ള എനിമൽസ് എന്ത് ചെയ്തു ഫോക്സിനൊരു റിവാർഡ് കൊടുത്തു പിന്നെ എന്ത് പറയാം ആസ് ദ ഫോക്സ് ടുഡ് ദർ ടോക്കിങ് ദ ലയൺ സ്പീഡ്ലി കെയിം ഔട്ട് ആൻഡ് കിൽഡ് കിൽഡ് ദ ഫോക്സ് വി ഓൾറെഡി സെറ്റ് ദാറ്റ് ഓൾ ദ സ്റ്റോറീസ് ഹാവ് എ ബിഗിനിങ് എ മിഡിൽ ആൻഡ് എൻഡ് ഇഫ് വി ക്ലോസ്ലി എക്സാമിൻ ദിസ് സ്റ്റോറി കീപ്പ് യുവർ ഐസ് ഓപ്പൺ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എ ബിഗിനിങ് എ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സംതിങ് ഹാപ്പൺ things come to an end and a conclusion sorry a conclusion this way we can classify the essential element of the story apo how is the beginning once upon a time there was a lion nu parantulladakka alle adinde angane poguna bhagangal aanu edu adinde begin that's way the development evide vechittana story develop cheynadu allengil story ide main incidents evide vechittana start cheynadu so he said to himself i must do something or else i will die starvation pinne parayanengil something happens angane parannittu something happens il ethumbo ee story main aayittu divert cheythu povunnathu story ede oru pratheega nammal parayu interval nokku parayile adu pole ulla oru sambhavam appo evide vechittana something happened one day a clever fox came to visit the lion he stood the mouth of the cave he looked angane parannittu adu povunnundu pinne evide vechitta things come to an end ഈ സ്റ്റോറി എവിടെയാണ് അവസാനിക്കുന്നത് വെൻ ദ ഫോക്സ് റിയലൈസ്ഡ് ദ ട്രാപ്പ് ഓഫ് ദ ലയൺ അല്ലേ ലയൻ്റെ ട്രാപ്പ് മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്താണ് അപ്പോൾ അത് ഏതാണ് ദെൻ ദ ഫോക്സ് റിപ്ലൈഡ് ഐ വുഡ് ലോ ലവ് ടു കം ഇൻ സെർ ബട്ട് ഐ സി ഓൾ ദ ഫുഡ് പ്രിൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഭാഗം പിന്നെ കൺക്ലൂഷൻ കൺക്ലൂഷൻ ഏതാ സ്റ്റോറിയുടെ കൺക്ലൂഷൻ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലേ സെയിങ് സോ ദ ഫോക്സ് വെൻറ്റ് ടു അലേഡ് ദ അതർ എനിമൽസ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഏത് സ്റ്റോറിയുടെ എസെൻഷ്യൽ എലിമെൻറ്റ്സ് ഇതുപോലെ എല്ലാ സ്റ്റോറിക്കും എന്തുണ്ട് ഒരു ബിഗിനിങ് ഉണ്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് സംതിങ് ഹാപ്പൻസ് ഉണ്ട് തിങ്സ് ടു കൺക്ലൂഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഫാബിൾസിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആ വോയേജറിൻ്റെ ഫാബിൾസിൽ ഏതാണ് ബിഗിനിങ് എ റിച്ച് വോയേജർ ഫ്രം ഏതൻസ് വാസ് ഓൺ എ വോയേജ് ദ ടു കമ്പാനിയൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാ സ്റ്റോറിക്കും എന്തുണ്ട് ഒരു ബിഗിനിങ്ങും ഉണ്ട് ഒരു എൻഡും ഉണ്ട് അതുപോലെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് പറയാം ഇവിടെ നോക്കൂ ഓൺ ദ ട്വൻറ്റി ഓഫ് മെയ് ഇൻ ദ ഇവനിങ് ഓക്കെ ലെറ്റ് എസ് ലുക്ക് ഓൺ ദ തേർഡ്
ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും ആ ബ്രാക്കറ്റിൽ നിന്നും ഒരു ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ആൻസർ അതിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം ആ സെലക്ട് ചെയ്തത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക പേജ് നമ്പർ ഫോർട്ടി ടൂവിൽ ഒരു സ്റ്റോറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അത് വായിച്ചു തരാം കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ഒന്ന് വായിച്ചു തരാം ദ സ്റ്റോറി ഈസ് അബൌട്ട് എ കിങ് ആൻഡ് എ ക്യൂൺ ഈ സ്റ്റോറി ഒരു കിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ടും ക്യൂണിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ വേർ ഡിഡ് ദ ലീവ് അവരെവിടെയാണ് താമസിച്ചത് അങ്ങനെ ഒരു ആൻസർ അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ദെൻ ദ കിങ് ആൻഡ് ദ ക്യൂൺ ഹാഡ് എ ഡോക്ടർ വാട്ട് വാസ് ഹെർ നെയിം യു വാണ്ട് ടു സെലക്ട് എ നെയിം ഫ്രം ദ ബ്രാക്കറ്റ് ആൻഡ് ദ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ ഡിഡ് ഷീ ലുക്ക് ലൈക്ക് അതും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അതിൻ്റെ ആൻസറും ആ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ആ ബ്രാക്കറ്റിൽ നിന്ന് എഴുതാം ദെൻ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് വാസ് ദ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ പ്രിൻസസ് ആ പ്രിൻസസിൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യുക ദ ക്യൂൺ ഓഫേഡ് സംതിങ് ആസ് എ റിവാർഡ് വാട്ട് വാസ് ഇറ്റ് ക്യൂൺ അവിടെ ഒരു ഓഫർ കൊടുത്തു റിവാർഡായിട്ട് ഒരു ഓഫർ അവിടെ പ്രഖ്യാപിച്ചു അപ്പോൾ അതെന്തായിരുന്നു ദെൻ വാട്ട് ഡിഡ് ദ മ്യൂസിഷ്യൻ പ്ലേ ഓൺ മ്യൂസിഷ്യൻ എന്താണ് അവിടെ പ്ലേ ചെയ്തത് വാട്ട് ഡിഡ് ദ ഫാരി ആൻഡ് ദ ജോക്കർ ഡു ഫയറിയും ജോക്കറും അവിടെ എന്താണ് ചെയ്തത് ദെൻ ദർ വാസ് എ യങ് മാൻ ഇൻ ദ സ്റ്റോറി വാട്ട് വാസ് ഹി അവിടെയുള്ള യങ് മാൻ ആരായിരുന്നു ദെൻ ദ ബോയ് ഇൻ ദ സ്റ്റോറി ഹാഡ് എ പെറ്റ് വാട്ട് വാസ് ഇറ്റ് ബോയ്ക്കുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പെറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പെറ്റ് ഏതാണ് വാട്ട് ഹാപ്പൺ വെൻ ദ പ്രിൻസസ് സോ ദ പെറ്റ് നമ്മുടെ പ്രിൻസസ് ആ പെറ്റിനെ കണ്ടപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഹു വോട്ട് ദ പ്രൈസ് ആരാണ് പ്രൈസ് നേടിയെടുത്തത് ലൈക്ക് വൈസ് വി ഹാവ് ടെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ യു ഷുഡ് സെലക്ട് വൺ ആൻസർ ഫ്രം ഈച്ച് ബ്രാക്കറ്റ് ആൻഡ് ഡെവലപ്പ് എ സ്റ്റോറി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്റ്റോറി എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഇത് മാത്രം എഴുതിയാൽ പോരെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എന്തെങ്കിലും ചെറിയ രണ്ട് മൂന്ന് സെൻറ്റൻസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഒരു സെക്ഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാം ഇത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പേജ് നമ്പർ ഫോർട്ടി ടൂവിലാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ആ സ്പേസ് മതിയാവില്ല അവിടെ എഴുതാൻ സോ യു ഷുഡ് റൈറ്റ് ദ ആൻസർ ഇൻ യുവർ ബാക്ക് സൈഡ് ഓഫ് നോട്ട് ബുക്ക് നോട്ട് ബുക്കിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ടൈറ്റിലും നിങ്ങളോട് ഒരു ടൈറ്റിൽ ഇടാനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ സ്റ്റോറിയുടെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ലൈൻസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് സ്റ്റോറി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് വൺ സപ്പോർട്ട് എ ടൈം ദർ ദർ വാസ് എ കിങ് ആൻഡ് ദ ക്യൂൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സ്റ്റോറി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് സ്ലുക്ക് ഓൺ ദ നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി എ സ്റ്റോറി ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ എ ജംബിൾഡ് ഓർഡർ റീ റൈറ്റ് ദ സ്റ്റോറി ഇൻ ദ കറക്റ്റ് സീക്വൻസസ് ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റോറി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ജംബിൾഡ് ഓർഡറിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് കറക്റ്റായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റോറി വായിച്ചു നോക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയുകയാണ് യു ഷുഡ് റീഡ് ദ പോയിൻസ് വെരി കെയർഫുള്ളി ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് യു ഷുഡ് അറേഞ്ച് ഇറ്റ് ഇൻ എ കറക്റ്റ് മാനർ അപ്പോൾ എ ബിഗ് ബാഡ് വോൾഫ് സോ ദ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് പിക്സ് ആൻഡ് ഡിസൈഡ് ടു മേക്ക് എ മീൽ ഓഫ് ദ എ ബിഗ് ബാഡ് വോൾഫ് എന്ത് ചെയ്യാണ് സോ ദ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് പിക്സ് ഫസ്റ്റ് പിക്കിനെയും സെക്കൻഡ് പിക്കിനെയും കാണാണ് ആൻഡ് ഡിസൈഡ് ടു മേക്ക് എ മീൽ ഓഫ് ദ അവർക്കൊരു മീൽ കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിക്കണം നൗ ദ ടു ലിറ്റിൽ പിക്സ് വർ ടെറിഫൈഡ് ആൻഡ് ദ റാൻ ടു ദ തേർഡ് പിക്സ് ഹൗസ് അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ ഓരോ പോയിൻറ്റിൻ്റെ മീനിങ്സ് മാത്രം പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ ഇത് ഡിസോർഡർ ആയിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെ ആ പിക്സിന് എന്ത് ചെയ്തു പെട്ടെന്ന് പേടിയായി അവരെന്ത് ചെയ്തു തേർഡ് പിക്സിൻ്റെ ഹൗസിലേക്ക് പോയി ഈവൻ തോ ദ പിക്സ് ട്രൈ ടു ഹൈഡ് ഇൻ ദയർ ഹൗസ് ദ വോൾഫ് വ്യൂ ഇറ്റ് ഡൗൺ ഇൻ മിൽസ് അവർ ആ ഹൗസിൽ എന്ത് ചെയ്തു ഹൈഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ദ വോൾഫ് ബ്ലൂ ഇറ്റ് ഡൗൺ ആ ബ്ലൂ വോൾഫ്
ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് അത് തേർഡ് പിക്ക് വളരെ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ബ്രിക്സ് വെച്ചിട്ട് ഈ വീട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ദ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് പിക്സ് വെർ ലേസി ആൻഡ് ദേ ബിൽഡ് ദയർ ഹൗസസ് വെരി ക്വിക്ക്ലി വിത്ത് സ്ട്രോ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് പിക്കും സെക്കൻഡ് പിക്കും എന്താ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വളരെ ലേസിയാണ് അവർ അവരുടെ വീട് ഏത് വെച്ചിട്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് സ്ട്രോ വെച്ചിട്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് വൈക്കോൾ വെച്ചിട്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ഡിസോർഡർ ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ സ്റ്റോറി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് ശരിക്കായി എന്താ ചെയ്യുക അറേഞ്ച് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ബിഗിനിങ്ങും ഉണ്ട് എൻഡിങ്ങും ഉണ്ട് അതാണ് ബോൾഡായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വൺസ് ദർ ലീവ്ഡ് ത്രീ ലിറ്റിൽ പിക്സ് അത് അതിൻ്റെ ബിഗിനിങ് ആണ് അതുപോലെ എൻഡിങ് എന്താണ് ദ ടു ലിറ്റിൽ പിക്സ് നൗ ഫെൽറ്റ് സോറി ഫോർ ബീങ് സോ ലേസി ദേ ടു ബിൽഡ് ദയർ ഹൗസസ് വിത്ത് ബ്രിക്സ് ആൻഡ് ലീവ്ഡ് ഹാപ്പിലി എവർ ആഫ്റ്റർ അതുപോലെ അവർ എന്ത് ചെയ്യണം അവരുടെ ആ ലേസിനെസ്സിൽ സങ്കടപ്പെട്ടിട്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്തു അവരുടെ വീടും ഏത് വെച്ചിട്ട് നിർമ്മിച്ചു നമ്മുടെ ബ്രിക്സ് വെച്ചിട്ട് നിർമ്മിച്ചു എന്നിട്ട് അവരവിടെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ജീവിച്ചു അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇത് ജമ്പിൾ ഡോട്ടറിൽ നിന്നുള്ളത് കറക്റ്റാക്കിയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങളവിടെ നമ്പർ ഇട്ടാൽ മതി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ നമ്പർ ഇട്ടാൽ മതി നൗ ലെറ്റ് എസ് ഗോ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ആക്ടിവിറ്റി സിക്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ പിക്ചർ ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ദ സ്റ്റോറി ഗിവൺ ബിലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറെ പരിചിതമായിട്ടുള്ള ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് ഇതല്ലേ കാക്കയും കുറുക്കനും തമ്മിലുള്ള ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സ്റ്റോറി അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക ഇത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി നോട്ട് ബുക്കിൽ ചെയ്യേണ്ട ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നമുക്ക് ഏറെ അറിയുന്ന സ്റ്റോറിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല കാക്കയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും നെയ്യപ്പം തട്ടിയെടുത്ത കുറുക്കൻ്റെ കഥയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ലാംഗ്വേജിൽ ബാക്കി സ്റ്റോറി അവിടെ ആഡ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ഇത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടൊരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഇതും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവരും ഈ ക്ലാ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം തന്നെ ഇത് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ലുക്ക് അറ്റ് ദ കാർട്ടൂൺസ് ഫിൽ ഇൻ ദ പബിൾസ് ആൻഡ് ഫ്രെയിം എ സ്റ്റോറി ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി ഈസ് ഗിവൺ ഇതും നമുക്കറിയുന്ന സ്റ്റോറിയാണ് ഒരു ലയണും റാറ്റും തമ്മിലുള്ള സ്റ്റോറിയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബിഗിനിങ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളെടുത്ത് അതിന് ഒരു സ്റ്റോറി ഫ്രെയിം ചെയ്തിട്ട് ആ ബബിൾസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവർ പറയുന്ന ലയണും റാറ്റും പറയുന്ന ഡയലോഗുകളാണ് അവിടെ എഴുതേണ്ടത് ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു സ്റ്റോറി അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ബബിൾസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾ പണ്ട് ബാലരമ ബാലഭൂമിയൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ പണ്ടത്തെ ബുക്കുകൾ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ടാബിൻ്റെ ഒക്കെ അഡിക്റ്റ് ആയത് കാരണം അതൊന്നും നമ്മളെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും സ്റ്റോറി ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ബബിൾസിൽ അവർ പറയുന്ന ഡയലോഗ്സും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലാംഗ്വേജിൽ നോട്ട് ബുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ എഴുതാം ലോങ് എഗോ എ ലൈൻ ലീവ്ഡ് ഇൻ എ ഫോറസ്റ്റ് വൺ ഡേ ഹി ഫെൽറ്റ് വെരി ടയർഡ് ആൻഡ് ഫെൽ എ സ്ലീപ്പ് എ മൗസ് കെയിം ദർ ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഡിസ്റ്റർബിങ് ദ ലയൻ ഡേസ് പാസ്ഡ് വൺ ഡേ ദ ലയൻ ഫെൽ ഇൻ ടു എ ട്രാപ്പ് ഹി കോൾഡ് ഔട്ട് ഫോർ ഹെൽപ്പ് പിന്നെ അറിയ പിന്നെ നമ്മളാണ് അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് എ മൗസ് കെയിം ദർ ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഡിസ്റ്റർബിങ് ദ ലയൻ അതിന് ശേഷമുള്ള ഇൻസിഡൻസ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ബബിൾസിൽ ഡയലോഗ് ആക്കിയിട്ട് എഴുതേണ്ടത് അതിന് ശേഷം പിന്നെയും പറയുന്നത് എന്താണ് ഡേസ് പാസ്ഡ് വൺ ഡേ ദ ലയൻ ഫെൽ ഇൻ ടു എ ട്രാപ്പ് ഹി കോൾഡ് ഔട്ട് ഫോർ ഹെൽപ്പ് അതിന് ശേഷമുള്ള സ്റ്റോറി നമ്മളാണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ നിങ്ങളെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് കുളത്തിൽ എന്താ എഴുതേണ്ടത് ദ മൗസ് ഹു വാസ് സ്കാമ്പറിങ് about heard the lion's cry the mouse who was scampering about mouse endana avada parakam paayirunnu le aa samayath end
എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം നിങ്ങൾ എന്നെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ദയ കാണിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ലൈഫ് എൻ്റെ ജീവനിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ദയ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാനും ഇതുപോലെ നിങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങളോട് കൈൻഡ്നെസ് കാണിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഞാനും നിങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്യും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ ലയൺ എന്ത് ചെയ്യണം ആ മൗസിനെ ലീവ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ എന്തായിരിക്കും ആ ലയൺ റാറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവേ താങ്ക് ഗോഡ് ഐ ആം സ്പെയ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ ആം സേവ്ഡ് എന്ന് പറയാം ദെൻ വാട്ട് ദ ലയൺ ടെൽ ബിഫോർ അതിനുശേഷം ലയൺ എന്താവും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവേ ഹേ ഡോൺ ഫോർഗെറ്റ് യുവർ പ്രോമിസ് നീ ഒരിക്കലും നിൻ്റെ പ്രോമിസ് മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇതാ ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ബബിൾസിൽ എഴുതാം അതിനുശേഷം എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു ഓൾറെഡി ഡേ പാസ്ഡ് വൺ ഡേ ദ ലയൺ ഫെൽ ഇൻ ടു എ ട്രാപ്പ് ഹി കോൾഡ് ഔട്ട് ഫോർ ഹെൽപ്പ് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തായിരിക്കും ആ ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റോറി ദ മൗസ് ഹൂ വാസ് ക്യാമ്പറിങ് അബൌട്ട് ഹി എഡ് ദ ലയൻസ് ക്രൈ പിന്നെ എന്താ ഡോൺ വെറി മൈ ലോട്ട് ഐ വിൽ കട്ട് ദ നെറ്റ് വിത്ത് മൈ ടീത്ത് ആൻഡ് സേവ് യു ഫ്രീ അപ്പോൾ അവിടെ റാറ്റ് പറഞ്ഞ ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട് ആ നമ്മുടെ നോക്കുക ആ പിക്ചറിൽ നോക്കൂ ലയൺ ആ ട്രാപ്പിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തായിരിക്കും ആ ഡയലോഗായിട്ട് നമ്മളവിടെ എഴുതേണ്ടത് റാറ്റിൻ്റെ ഡയലോഗായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ദ മൗസ് സെറ്റ് ദ ലയൺ ഫ്രീ ബൈ എന്നൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഡയലോഗാണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് അവിടെ ഡോൺ വെറി മൈ ലോട്ട് ഐ വിൽ ഹെൽപ്പ് യു യു ഡോൺ വെറി ഐ വിൽ ഹെൽപ്പ് യു വിത്ത് മൈ ടീത്ത് എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ അല്ലെങ്കിലോ ലാസ്റ്റ് ഡയലോഗ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ അവിടെ ബബിൾസ് ഒന്നുമില്ല വേണമെങ്കിൽ ഒരു ബബിളും കൂടി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താം എന്ത് ചെയ്താം അവിടെ ലയൻ്റെ ഒരു ബബിളാക്കി കൊടുത്താൽ താങ്ക് യു മൈ ഡിയർ ലിറ്റിൽ ക്രിയേച്ചർ ഓർ താങ്ക് യു മൈ ഡിയർ മൗസ് ഐ വിൽ ഷോ മൈ കൈൻഡ്നെസ് ടു യു ഓൾ ടൈം അല്ലേ ഞാൻ എൻ്റെ കൈൻഡ്നെസ് എൻ്റെ ദയ നിന്നോട് എപ്പോഴും കാണിക്കുന്നതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അവിടെ ആ സ്റ്റോറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ലാംഗ്വേജിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എഴുതാം നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള സ്റ്റോറി അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ ഐ ഹോപ്പ് യു ഓൾ ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ദീസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് വെരി വെൽ ഓൾ ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ റിലേറ്റഡ് ടു ദ സ്റ്റോറീസ് You should do the activities in one by one and don't forget to send it to your teachers. Now I wind up my class here. Assalamu alaikum.